Ya, na kukaribisha katika kipindi bora kabisa cha saa neema na kweli na leo kwa kweli ni saa njema kabisa na ni neema na ni kweli. Kama unavyotuona mazingira ni tofauti kidogo. Yeah. kwenye hewa kabisa tunapumzika hivi lakini tunazungumza na wewe. Maneno ya leo yatakuja hivi hivi unavyoona mazingira yalivyo na maneno yatakuja katika jinsi hiyo hiyo. Kwa hiyo kama mkao wako yapokea hayo maneno. Niko na Aposto Oscar Obed. Yeah, niko na Aposto yeah. Oscar Obed na utegemee yeah. maneno mazito yeah. makubwa kabisa ya neema ya Mungu tunaenda kuyazungumza. Leo tunakuja kivingine kama ulivyoona tumesema tumekuja kivingine. Yeah. Kwamba tunataka tuanze kujifunza namna mambo yalivyo, mambo yalivyoandikwa. Ndio. Yeah. Ah, uh, tumekuwa tunasoma tukijifunza mambo tunasoma kistari hichi na kistari hichi. Ndio. Yeah. Ila tukasema hebu tuende katika mtindo wa kujifunza kwa namna nyingine kidogo. Ndio. Kuanzia kwenye hii series ambazo tunaanza leo ndio mpaka huko mbele tutakapokuwa tumehitimu tumemaliza hichi tutakuwa tunajifunza sasa kitabu kwa kitabu. Yeah. Yaani katika maana kwamba tunajifunza tuna, tuna uh, kitabu fulani chapter moja mpaka nyingine. Ndio. Maana ni kwamba wewe unatakiwa uanze kufuatilia hivyo na leo tutaanza na kitabu cha Paulo Mtume. Paulo Mtume aliwaandikia Wagalatia. Paulo and I'm sorry. Warumi. Warumi. Yeah. Wagalatia imenishika. Eh imekukaa sana sijui. <laughs> Lakini nafikiri kitakachofuata ni Wagalatia. Yeah, yeah, yeah. No, no. Paulo aliwaandikia Warumi. <laughs> Sijajui. Yeah. No, no, Wagalatia ilikuwa imeshika kabisa. Eh naona no, no, ilikuwa imeshika. Plani ilikuwa labda tutembee tu hata kwenye Wagalatia saa kama haitakuwa na shida. Na sisi tuende kwa Wagalatia kwa sababu roho haiwezekani roho ni kamati anipelekea. Twende tutaanza na Wagalatia kwa sababu sio sisi. Roho amesema Wagalatia tutafanyaje sasa. Tuanzie huko. Tuanzie huko kwa Wagalatia. Wagalatia waliandikiwa barua. Kwanza tupate story fupi kidogo tu kwamba ndio kwamba ilikuwaaje Paulo akaandika barua kwa Wagalatia. Kwa Wagalatia. Eh, yes. Wengi wakisoma kitabu lazima ujue asili yake ilikuwa ni nini. Yeah. Ukumbuke yeah. kwamba mm, Paulo alitumwa kwa mataifa. Ndio. Kwenda kuzungumza nao habari za injiri. Ndio. Na alifanya kazi kubwa akatembea, akaenda huko. Ndio. Akazungumza na watu wanaitwa Wagalatia. Ndio. Akawaeleza wakawaeleza maneno ya uzima, wakayapokea na wakafurahi sana. Ndio. Waliafurahia mno. Baada ya hapo Paulo alikondoka. Yeah akarudi huko alipokuwa. Mm-hmm. Lakini wakiwa huko akapata taarifa ndio ambazo hazikumfurahisha. Yeah. kwamba yeah. wagalatia kuna watu wengine wameenda wamewaambia maneno mengine. Yeah. Wamewaambia maneno mengine. Kwa hiyo sasa Paulo anaamua kuchukua hatua ya kupinga vile vitu ambavyo wale wagalatia wameambiwa. Yeah ndipo anapoandika barua waraka wa Paulo mtume kwa Wagalatia. Ndio anaanza kusoma. Tuanze kusoma moja moja hapo. Okay, asante. Yeah. Uh-huh. yeah. Mimi sasa sijui nafikiri translation kidogo inaweza ikawa tofauti au nitembee tu kwenye hiyo au tuisome. Kuna maneno fulani au nitumie tu yeah, hapa kutumia hii ambayo wameizoea. Yeah. Mm-hmm. Anasema Paulo mtume mm. si mtume wa wanadamu. Wala Lakini mimi ningependa kitu kimoja. Ndio. Hii nimeipenda kitu kimoja. Hebu soma utangulizi wake. Inaongea utangulizi pia. Utangulizi Kwa nini ambao ulikuwa unafafanua hapa? Eh, ambacho nilikuwa naelezea. Hebu hebu ieleze hii. Hii unajua wameandika wasomi sana hii. Yeah, yeah. Watu ambao wanachimba vitu wa Kiroma. La, labda niseme niseme kwamba kama mm. alivyosema mzee wa neema, mm. pata picha ya kwa nini ba, barua hii ya mtume Paulo iliandikwa kwa Wagalatia. Yeah. Mm. Sababu zake. Sasa mm. tuta, utasoma ile utangulizi afu baadaye tutaingia kusoma kwenye yale. Najua Biblia yako haina. Labda wale ambao wamefanikiwa kwa na hizi Biblia hizi wanafahamu mm. nikisema. Yeah, yeah. Anasema barua ya Paulo kwa jumuiya ya Wakristo huko Galatia. Mm. Labda iliandikwa Paulo akiwa Antiochia mnamo mm-hmm. mwaka 48 baada yeah. ya Kristo. Baada ya Kristo. Baada ya ziara yake ya kwanza Paulo alianzisha jumuiya hiyo au kanisa hilo la Galatia katika Antiochia. Mm. Ili kanisa la Galatia kumbe ilikuwa Antiochia. Ilikuwa Antiochia. Huh? Eneo ambalo lilikuwa mojawapo ya mikoa iliyokuwa chini ya utawala wa Roma. Yeah. Sehemu hiyo sasa ni nchi ya Uturuki. Mm. Kumbe hapa ni Uturuki. Ni hapa Uturuki. Unajua wengi ndio kwa elewa hiyo kisikia wa Galatia. Yaani take. Yaani wasema bwana kitu unaloka bwana kimetoka Uturuki. Mambo ya Uturuki haya. Ndio wa Galatia. Anaendelea sema. 
Jambo muhimu katika barua hii mm. ni, ni masuala kadhaa wa kadha yaliyotokana na mkutano wa mitume kule Yerusalemu mwaka 48 baada ya Kristo. Unakumbuka huo mkutano lakini yeah. umeandikwa kwenye matendo matendo 15. Eh matendo ya mitume 15. Yes. Baada ya huo mkutano ndio Wagalatia Paulo anaandika hiyo. Anaandika hii barua. Anawapelekea Wagalatia. <laughs> na ukumbuke kwenye ule mkutano yeah. walikuwa wanazozana hicho. Yeah. Yeah. Kwa sababu ndio post it is connecting. Eh? Kwa sababu <laughs> Paulo Paulo na wenzie walitokea yeah. antokia. Antokia. Mabishano yalianzia huko. Yalianzia Tokia. Wakatoka na wakatoka na baadhi ya wale wanaobishana nao wakaja nao Yerusalemu mpaka Yerusalemu. Eh. Yeah. Yeah. Okay, okay. <laughs> anasema anasema, uh -huh. anasema mm. Katika ziara yake ya kwanza Paulo alikabiliwa na pingamizi mm. zilizosababishwa na watu waliofika kutoka Uyahudi. Mm. Mm. Hao walifundisha kwamba mm. watu wasio Wayahudi mm. waliotaka kuwa wa Kristo mm. sharti kwanza wawe Wayahudi. Mbona? Yaani lazima wawe Wayahudi. Hapo mm -hmm. anasema Agarabu watairiwe mm -hmm. ndipo waweze kuwa watu wa Kristo. Yaani agarabu maana kwa uchache. Agarabu kidogo. Kwa uchache agarabu kidogo watairiwe. Watairiwe uh -huh. ili waweze kuwa wa Kristo. Mm -hmm. Hilo lilikuwa tatizo la kimsingi katika lile kanisa changa la awali. Mhm. Mm barua barua hii kwa Wakristo wa Galatia inaonyesha mm -hmm. zaidi tena kwa maneno mazito mazito mm -hmm. msimamo wake Paulo kuhusu tatizo hilo. Shaba yake ni kuwaondoa hao wa Kristo mm. waliopotoshwa na mafundisho ya wapinzani wake wairudie imani safi ya kweli. Mm. Basi kwanza Paulo anajitetea dhidi ya hao walimu wa uongo wa kuonyesha kwamba wito wake wa kuwa mtume mm. haukupata hakuupata kutoka kwa binadamu mm. bali kutoka kwa Mungu. Yeah. Na kwamba alitumwa kwenda kuwahubiria hasa wasio wa Yahudi. Hai <laughs> kaba. Alitumwa hasa kuwa ubiri wa sio wa yahudi wa sio wa yahudi wao watakiwa wao wa yahudi wa sio wa yahudi wa sio wa yahudi anaendelea anasema kisha anaeleza wasiwasi hoja yake kwamba watu hufanywa kuwa waadilifu au wenye haki mbele ya Mungu sio kwa kutii sheria sio kwa kutii sheria bali kwa kumtegemea au kumwamini Mungu Kristo aliwaondoa watu katika utumwa wa sheria Na hivyo uhuru aliyowapa usitumiwe tena vibaya. Uhuru huo utaleta mafanikio ambayo ni matunda ya Roho Mtakatifu. Hiyo yeah. ilikuwa ni dibaji, dibaji au utangulizi, utangulizi wa Wagalatia. Wa, wa Wagalatia. Sasa tunaweza tukasoma Wagalatia. Anaendelea <laughs> 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 Paulo ba, barua sasa ya Paulo kwa Wagalatia. Asema Paulo mtume, mm. si mtume wa wanadamu mm. wala wa kutumwa na mwanadamu, mm. mm. bali wa Yesu Kristo mm. na Mungu Baba aliyemvufua kutoka kwa wafu. Mm. Na ndugu wote walio pamoja nami kwa makanisa ya Galatia neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo mm -hmm. ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu mm -hmm. ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa kama alivyopenda Mungu Baba yetu utukufu una yeye milele na milele mm -hmm. amina na stajabu anaanza Paulo na stajabu yeah. kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injiri ya namna nyingine Unasikia. wala si nyingine lakini wapo watu watabishao na kutaka kuigeuza injiri ya Kristo ngapio hiyo mstari wa saba. which is not another yeah unasikia mm -hmm. anasema na, na stajabu Paulo anawaandikia yeah. kwa Galatia anasema anasema na stajabu mm -hmm. mnageukia injiri injiri ya yeah, yani yeah. 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 nini huko kwenye dibaji tumesoma kwamba yeah. kwamba alikuwa anapingana na walimu wa uongo yeah. walimu ambao wao walileta injiri ya namna nyingine ndio wakisema kwamba mtu hawezi kuwa mkristo yani hawezi kumwamini kristo mpaka awe myahudi mpaka awe myahudi hiyo yeye aliita ni injiri nyingine, nyingine. Yeah. yani kwa namna nyingine akizungumza kwamba kwamba amezungumza kwamba wana 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 wana, wana, wana injili ya namna nyingine ambayo katika namna kwamba mtu huyu Ndiyo. ili amwamini Kristo lazima afuate torati ya Musa aghalabu kutairiwa kutairiwa yani japo kidogo atawiriwe sasa Paulo analalamika hapo anasema kwamba mnaifuata injili ya namna nyingine Ndiyo. Eh, lakini hapa anasema mstari wa saba ndio maana hapo nimekuingilia nime uh -huh. anasema which is not another which is not another A wala si nyingine wala si nyingine lakini wapo eh yani ana maana gani anasema wala si nyingine eh eh yani maana yake 
hiyo injili wao jamaa walipokuja kuiongea ni ile ile ndio ni ile ile ndio lakini ni nyingine uh -huh. lakini sio nyingine okay sio unaona una, una, ni psycho eh psycho flani eh, ni psycho flani anasema eh. ni nyingine lakini sio nyingine eh, eh. ni nyingine lakini sio nyingine eh, eh, eh. yani maana yake ukisikiliza yeah maana yake anachosema ukisikiliza eh. ni ile ile ni kama sio nyingine ni sio nyingine sababu inamtaja Yesu yeah Inamtaja Kristo. Yeah. Yote inasema uwe Mkristo. Yeah. Yote inasema iwe Mkristo. Yeah. Yote inasema uwe Mkristo. Lakini wengine wanasema mm, ili uwe Mkristo eh, eh, lazima uwe Mwayahudi kwanza. Yeah. Yeah. sio nyingine kwa sababu inazungumza habari ya kuwa Mkristo. Yeah. Lakini ni nyingine tu pale inaposema lazima Zima. utairiwe kwanza. Utairiwe. Ndio uwe. Ndio Paulo anasema uwe Mwayahudi. Uwe Mwayahudi kwanza. Anasema hiyo nimependa anasema uwe Mwayahudi. Anasema which is not another but there is some that troubled you and would prevent the gospel of Christ. And sio nyingine lakini kuna wengine wanazuia injili ya Kristo. Endelea? Yeah. Mm. Ah, say, nimependa hivyo ile sasa. Anasema Ah, mm. uh, mstari wa 8. Mstari wa 8. Lakini japokuwa sisi au malaika wa mbinguni mm -hmm. atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyohubiri na alaaniwe. You see the point. Mm -hmm. Yeah. 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 Kuna siku fulani tulirai kuzungumza hichi kitu apostle. Ndio. Nasema kwamba Paulo mpaka anazungumza, yeye anasema anasema lakini ijapokuwa sisi mm. au mtu na kemiko hatarishi kwenye ngozi yako hata kwa watoto jali muonekano wako na familia yako tunapatikana kote nchi nzima kwenye maduka yote ya biporosi na pharmacy please my baby katina mafuta ya watoto Grace avocado kwa nywele lika zote Grace hebo shampoo tumie sawa sawa Grace gari tunayo hani loshe tunayo Grace sawa sawa loshe Grace sawa sawa so kutoka Grace Florida Hello, mi ne tolin exande Jada, Jada Jada, the VOA. Kwa kuidiari ngozi yangu na kuipenda, na tumi ya bitha kutoka Grace Product. Na kwa kwa pia na ipenda familia yangu, na nini rafiki zangu, kwa hiyo na wausia. Tumia ni bidhaa bora kabisa kutoka Grace Product. Zoa Zoa ndio habari ya mujini. Napo sema ijapokuwa sisi manake by then mm. kulikuwa na watu wachache sana mm. mm. ambao wanaongea gospel. Yeah. Yeah. Manake walikuwa hapo Paulo. Mm -hmm wakina Barnaba ndio wakina Pete Petro Dio. kina nani hao wachache ambao Paulo Dio. yeye aliwaita sisi sisi it's a group of people ni yeah. group ya watu ambao wenyewe wakizungumza wanajua hao wanaongea maneno ya Mungu yeah. ndio maana wale hata wale jamaa walikuwa wanakemea pepo wanasema tunakukemea kwa, kwa jina la yule Paulo yule anaenda jana Paulo ehe kwa sababu yani anajua yani ni Yesu wakina fulani ni Yesu wakina fulani kwa hiyo anapokuja anasema ijapokuwa sisi maana yake nini maana yake ni kwamba kuna uwezekano mkubwa kabisa watu ambao walikwenda kuzungumza hicho kwa hao watu Ndiyo. ni wao wenyewe yani ni ile crew ya kina Paulo ya kina, kina Petro kina kina kina, kina Yakobo kina nani au ndio walizungumza ndio waliokwenda kuzungumza hicho ndio okay. waliokwenda kukisema hicho sasa ndio hapa anasema anasema kwamba au malaika achilia kwamba sisi mmetujua tunazungumza hivyo lakini aje mwingine kabisa ambaye anajulikana ni malaika ametoka mbinguni ametoka mbinguni hata kama ametoka mbinguni lakini anazungumza habari ya kutairiwa kwanza Sijui sijui kama huyu huyu mtazamaji ametuelewa yeah, yeah, yeah. Anazungumza habari ya sheria kwanza, kwanza alafu ndio upokee Kristo mm. shika mm. 
mm. ndio mpokee Kristo. Eh. Fanya fulani ndio mpokee Kristo. Basi na alaaniwe. Alaaniwe. Sijui kama kanisa leo liko hivyo. Tena 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 mzee anaemwa unavyosema mm. mimi napata picha hata mm. Paulo anavyoiattack hivyo mm. anavyoishambulia hivyo. Mm. Kwa sababu hata Musa mm. alivopewa hiyo injili ambayo hapa Paulo anaita injili nyingine mm. Mm. alipewa na malaika. You see? Kwa hiyo anaoka mkono wa malaika. Kwa mkono wa malaika. Okay. Kwa hiyo okay. okay. Kwa ndio inakuja hata kama akiwa malaika. Ata, yani akiwa yule yule aliyompa Musa. Yule Musa akaja lete hii tena. Na alaniwe. Alaniwe. Sababu zamu yake sasa hivi haipo. Haipo. Okay. Na, nafikiri nafikiri unapata tu unajadili tu kitabu yani yeah, yeah, yeah. yani tunajadili tu kitabu kwa habari ya Wagalatia. Wagalatia. Paulo aliandika nini kwa Wagalatia? Ndio. Haya ndio maneno ambayo Paulo aliandika kwa Wagalatia. Kwa Kwamba mtu yoyote akileta injili ya namna nyingine. <laughs> injili gani ya namna nyingine? Kwamba mtu mmoja anatakiwa afanye sheria hata moja yeah. ili amfuate Kristo. Ndio awe ameokoka. Ndio awe ameokoka. Yeah. Anaalaniwe. Leo kanisa Yeah. Leo makanisa sio kanisa. Yeah, Leo makanisa yeah. yote yamejaa hicho. Yeah. Yaani mzao nema unapoongea mm. mimi ninavyoiona hii scripture, ninavyoiona mm. ili andiko ili neno. Linanipa mm. hofu sana kwa mm. watu wanaosimama matabauni. Kwa sababu mm. ni kama linaleta awareness fulani, yani ile hali ya kutambua ambayo utaki kupuuza mm, mm. kwamba kumbe katika ujumbe tunaopeleka kwa watu mm. ujumbe tunaonena mbele za watu mm. lazima tuchuje kwanza lazima lazima tujue kwamba tunachoongea ni gospel au ni gospel au nyingine ni, au ni gospel ili tusije kuingia kwenye hiyo laana kwenye hii laana kwa sababu hii yani maneno paulo alizungumza yeah. na yanasimama na mpaka leo hamna mtu atayatoa Alafu unaweza mimi nafahamu na kuna sehemu kule Paulo kwenye kitabu kimoja anasema wale wasioamini sijui wamelaaniwa mara nafa. Mm. Nafahamu kama sehemu mbili tu katika agano jipe zinazoongea laana. Mm. Mm. Sehemu kubwa sana ambayo inaongea laana ni hii hapa. Ya kusu gospel. Kuongea na gospel. maneno yanayoongewa mm. yanaamua baraka iachiliwe au, au laana iachiliwe. Kwa anayeongea na no. kwa wanaosikia kwa sababu wanaosikia pia wakiona hiki anachoongea huyu ni laana mm. inatakiwa kiconfront kabisa kwamba no no hapana hiyo sawa hiyo sawa mm. huyo mwenye ameitwa kuongea mbele yenu mm. ni mtoto wa Mungu ili amepewa tu ofisi kusimamia ili kusema maneno hayo kwenu yeah, lakini yeah. hapasi kusema tofauti kwa sababu nyinyi mnaijua lugha ya baba yenu iko vipi sisi wote ni watoto yeah. ukisikia sauti anasema huyo ni baba eh huyo ni baba Tunajua kabisa tu, tuongee ukweli tuongee hey. ukweli wewe kwenye familia <laughs> familia wewe ulioishi yeah. familia wewe ulioishi kwa kawaida tu hey. ukiwa ndani yeah. baba akitokea huko nje akizungumza tu maneno anasema huyo ni baba baba anakuja nini nakutambulisha sauti sauti, sauti. kwa hiyo hata sauti ya baba yako wa mbinguni yeah. unatakiwa uijue yeah. kwenye, kwenye nani kwenye Yohana anasema hivi maana kondoo wanaisikia sauti, sauti ya mchungaji <laughs> kwa sababu ni wangu. Eh hey, kwa sababu ni wangu. Yaani yeah. wanaijua alafu anasema waga awasikii sauti ya wezi. <laughs> sauti ya wageni. Ya wageni. <laughs> Aisiki sauti ya wageni. Yeah. Kwa nini? Kwa sababu sio ya kwao. Ya. Yeah. Wakisikia yeah. nasema hiyo ni ya wageni. Hiyo sio, hiyo sige na awamfuati. Yeah. Lakini kanisa leo kanisa leo linasikiliza kila sauti. Linafuata wageni, tunapata. Ili mradi tu wamesikia hii ni injili, lakini hawajui kumbe kuna injili nyingine. Ya. Yeah. Yeah. Iko Paulo anawaambia wagalatia guys hiyo ni injili lakini hiyo ni injili nyingine. Nyingine. Sio ile injili niliyokuja kuambia mimi. Yeah. Anasema yeah. mtu yeyote na asipohubiri injili hii ninayohubiri mimi. Yeah. Na alaniwa. Mzee unao unajua hapo ukifunua yani ndio baada ya mambo haya. Yani hapo umenifungulia uwanja mpana. Yani niko mm. natazama. Mm. Kwa nini leo imeingia sana hii ya, ya kuombea maombezi manini kuboa mm. toa nini? Mm ambayo ni kama inanyang'anya sana ile nguvu ya Kristo katika kuokoa. Yeah. Yaani yani kwamba ni kama ni kweli Kristo ameokoa lakini hajaokoa kikamilifu. Mm-hmm. Kuna vitu ameaja. Kuna vitu ameviacha mm. ambavyo inabidi watumishi wa Mungu washughulike na hivyo vitu wamalizie. Mm. Hiyo mimi naanza kuona ni zao la injili nyingine. Yeah, of course, ni zao la injili nyingine. Ni zao la injili nyingine. Yeah. Kwa sababu ile injili haiko complete ajakamilika ajakamilika iko nusu iko nusu mm. paulo anaongea kwa walumi ambayo Mungu atatupa neema najua kwenye kitabu cha walumi tutakuja pia mm. lakini kwenye walumi ile sura ya kwanza anasema injili ni uweza wa Mungu uleta uokovu yeah. kwa kila wa Mungu yeah. uleta uokovu uleta uokovu uweza, uweza. uleta kwa hiyo kwa hiyo mtu kumbe akisikia uweza uweza uweza, uweza saa <laughs> Yaani sio kwamba kuombewa. Yaani yale maneno tu anayosikia. Unaweza ukaona unaongea tu kama hivyo tunavyoongea, 
atujaonyesha labda kama tumekasirika sana mm. atujaonyesha kama tuna tumemaanisha msitizo tunaosukuma yani uamini mm, 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 mm. tunaongea tu taratibu lakini tunachoongea ni uwezo atujaongea yes na bwana Aude watoto wa Mungu bwana. Si watishe. Tuache kufanyia biashara. Yaani unajua sasa hivi imefika mahali wanao utangaza sumu za panya unaona ubiria. Sumu za panya. Sumu za panya. Hata ujasikia kwa wameiga hapo wameona inalipa. Yaani tuache bwana watishe Mungu. Kwa jento tuongea mambo mbaya watu watoto ndio maana wanakuta makanda same wetu tunashindwa kupata watu wa akili kwa sababu akikuangalia tu wameni i make sense au uko sound yeye anaona kwa sababu ni mtu mimi anaona namna mimi huko huko kwangu kuna nitosha kwanza padri ni mtu uko decent anaongea tu anaongea kwa akili nzuri unamsikia unamuelewa atacho a watu wishi tuache tuache bwana mambo tuache bwana tuache utisho kutengeneza hiyo kazi ya Musa ya kutisha watu. Yesu akutisha watu. Yesu akutisha. Anasema akutupa sisi roho ya uoga, rafiki wa makahaba, hey. watoto ushuru, yes. wenye dhambi. Hasa mm. wenye dhambi anawatisha nini? Anawatisha nini? Wanaongea tu. Makini rafiki yao mm. wanakaa tu wanazungumza. Ah. Yeah. <laughs> yaani mimi nipeleka mbali kwa eh? injili kumbe ni uwezo wa Mungu na uleta wokovu. Yeah. Kwa hiyo kumbe ni haya haya maneno. Haya maneno. Yanapoongeza ndio uweza kama vile tulikuwa tunaongea hapa muda mfupi sana mm, mm. yani kuhusu shida ule mama ambaye amepona kansa yule ambaye yuko kanisani ya 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 ndio tulikuwa tunaongea hapa muda mfupi kumbe yule mama amekuja mlienda kumuona hospitali mm. amepasuliwa kwa sababu ya ile kansa mm. hali ni mbaya ni tete mm. lakini kwa maneno mlianza kuongea naye kuongea naye yule mama kainuka leo yuko kanisani mtu huwezi kuamini kama ni huyu ambaye alikuwa na kansa kabisa Unaweza kujaribu hata kusingizia kwamba tulikosea ilikuwa kansa ilikuwa kitu kingine kwa nini? Mm. Kwa sababu ya vile ilivyosikika. Lakini yeah. sasa maana ya injili ni uwezo wa Mungu na uleta wokovu ndio inatokea hapo. Mm. Sasa Paulo kwa nini anakuwa mkali? Mm. Utashangaa kwa nini tumekaa sana hapa kuongea haya? Kwa sababu hapa ndio chaka lilipoingia ndani yeah, ya kanisa. Yeah, yeah. Injili ikipotezwa, mm. kanisa limepotezwa kabisa. Ukitaka kuipoteza kanisa, ipoteze injili. Unajua, unajua kuna mahala aposto yeah. hapo hapo ulipozungumza? Yes, kuna mahala kuna mahala kuna mahala kwa nani? Tendea hapa. Tende hapa. Sema. Ha? Wa Timoteo. Ndiyo? Timoteo. Nafikiri Timoteo wa wa pili eh? Wa pili nafikiri. Eh. Wa Timoteo wa pili. Ndiyo. Sikiza sikiza hichi. Sikiza sikiza hichi. Uh -huh. Umesema umesema injili ni uwezo wa Mungu. Ni uwezo wa Mungu. Yes. Uletao nini? Uokovu. Uokovu. Yeah. Maana ni kwamba ukisikia tu haya mm. maneno yeah. unapata uokovu. Uokovu sana sikiliza hichi alichosema yeah. ni yeah. Paulo huyu aliyeandika kwa Galatia yes, yes, anamwandikia Timotheo ndio barua yake ya pili kwa Timotheo yeah. anasema hivi nianze kuanzia juu kwa ili ije vizuri ndio basi mstari wa 8 moja Timotheo wa pili moja mstari wa 8 basi usionee usionee haya ushuhuda wa bwana wetu yeah. wala usionee haya usinionee haya mimi mfungwa wake ndio bali uvumilie mabaya pamoja nami ndiyo. kwa ajili ya injili yeah. Unasikia? Eh. Kwa kadiri ya nguvu ya Mungu, kwa ajili ya njiri, kwa, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu. Ya. Mstari wa tisa, eh. ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, ya. Ya. si kwa kadiri ya matendo yetu Ndiyo. sisi, Ndiyo. bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye Ndiyo. ya neema yake. Ndiyo. Neema hiyo Ndiyo. tulipewa Ndiyo. katika Kristo Yesu ya. tangu milele. Ndiyo. Na sasa, sikiliza sasa. Ehe. Na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake mwokozi wetu Kristo Yesu yeah. aliyeibatili mauti na kufunua uzima na kutokuharibika kwa ile injili. Kwa hiyo injili. Hebu sikiliza hiyo nguvu ya injili. Ah, 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 ah. Yaani injili, injili ukisikiliza tu inabatilisha inabatili. mauti. Mauti. Inafunua uzima. uzima. Kayaba. Rebo sata. Ni uwezo wa Mungu uletao wako. Uletao. Sasa yani mambo ya ukombozi mengine yanatokea wapi? Yanatokea wapi? Kwa sababu ukianza ukienda saa from the beginning Yesu mwenyewe anasema mm. roho bwana juu yangu mm. kwa sababu bwana amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwa sio kuombea wafungwa wafunguliwe walishafunguliwa walishafunguliwa maana ni kwamba kumbe wewe wakati unawatangazia ukuambia kitu kamili yes sir Uliwaambia kitu nusu. nusu. Ungewaambia kamili wangekuwa huru. Wangekuwa huru. 
ukuambia kitu kamili uliwambia nusu come on sir like, this is another gospel hiyo ni injili nyingine ninapenda unajua wakati unaongea mm. nikawa naipenda sana yani hata ninavyosema mm. ni uwezo wa Mungu uleta uokovu mm. kwa kila amini injili ni uweza tunaposema ni uwezo wa Mungu usifungwe tu kwenye dhambi. Unajua kuna wengine wanakuwa na limitation tu ya dhambi. Kwamba unajua injili inatuokoa tu kwenye dhambi. No. Hey. Grace brought Before the mama vina chemical hatarishi kwenye ngozi yako hata kwa watoto. Jali muonekano wako na familia yako tunapatikana kote nchi nzima kwenye maduka yote ya biporosi na pharmacy hey. grace my baby katina mafuta ya watoto grace avocado kwa nywele lika zote grace hebo shampoo to me ya sawa sawa Grace gari tunayo Hani loshe tunayo Grace sawa sawa Loshe Grace sawa sawa So Jipatie Bida bora Kutoka Grace Florida Sawa 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 Hello, mimi naitwa Linux Sande Jaida, Jaja Jaida the VOA. Kwa kuijali ngozi yangu na kuipenda, natumia bidhaa kutoka Grace Product. Na kwa kuwa pia naipenda familia yangu na nyinyi rafiki zangu. Kwa hiyo nawahusia, tumia ni bidhaa bora kabisa kutoka Grace Product. Zoa Zoa ndio habari ya mjini. Mungu alivyo amekusudia kukuokoa kwenye kila eneo la maisha yako. Injili ni uwezo wa Mungu unaookoa kutoka kwenye umaskini, kila kitu. Unaookoa kutoka kwenye magonjwa, unaookoa kutoka kwenye hali mbali mbali za maisha yako. Ili mradi na kutaka tu wewe uamini. Yaani ukiangalia ukiangalia anasema muwe na uzima, kisha muwe nao. No, tele. Hivi kwa nini uzima uwe tele? Utele wa uzima ni nini? Ni nini? Yes. What is the abundance of life? Yeah. U- utele wa uzima ni nini? Ndiyo. Utele wa uzima ni kila kitu. Kila kitu. Kila nyanja afya iko njema, yeah. uchumi umekaa sawa. Umeka sawa, kila kitu kiko vizuri. Akili vizuri. Akili imetulia. Yaani watoto wametulia. Watoto kila kitu kimekaa sawa. Familia imetulia. Familia imetulia. Uzima. Uzima. Yani kila kitu yani 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 hivyo. Come on sir. Utele. Abundance. Hivi abundance jamani. Abundance. <laughs> abundance. Utele. Ya kumwagika e, e, kusukwa sukwa <laughs> abundance ah huo ndio uokovu tunaozungumza yeah, yeah. na unaupata kwa njia gani kwa njia ya injili ya yeah, injili sio mafuta inayobatilisha mauti inayobatilisha mauti na kufunua uzima, uzima. arebo saya makatele bosa sio mafuta ah, yeah, sio yeah, chumvi yeah. sio yeah. maji ah, sio ah, the gospel the gospel maneno maneno haya maneno haya tunayoyasema ndio hiyo injili inayobatilisha mauti inayobatilisha maana kufunua uzima na kufunua uzima <laughs> wewe unaisikia hayo maneno mm. umetakasika kabisa umekuwa mpya hata kabla hujaomba toba kabisa sisi tuna hakika mm. na tuko mm. lazima kusimama mbele za Mungu kabisa. kusema huyu hapa sisi tulimwambia ametakasika ametakasika sababu unaisikia maneno na nyinyi mmekuwa safi mmekwisha kuwa safi kwa sababu yani ya maneno ya maneno niliyowaambia sio kwa sababu nimewafanyia <laughs> ukombozi ah, 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 ni kwa sababu ya maneno niliyowaambia niliyowaambia <laughs> wewe haya maneno na sisi tunawaambia sasa <laughs> wewe umekuwa safi kwa sababu ya haya maneno, maneno tunayokuambia Usitafute ukombozi brothers and sisters. Usiende sijui ma- brother maneno haya tunayosema ndio yanayokutakasa. Maneno haya ndio yanakufanya unakuwa safi. Yeah. Umekwisha kuwa safi kwa sababu ya haya maneno. Haya maneno. Hivyo tu. Hivyo. Hamna kitu kingine. <laughs> Nothing else. Hakuna kitu. Hakuna. Hakuna tuache ujanja ujanja, tuache ujanja ujanja. Sijui sijui maombi maalum. Wewe umeshaigusikia maombi maalum. <laughs> Ni maombi maalum. Leo 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 watu wa Mungu tutakuwa na maombi maalum. Kwa hiyo mtu hata mmoja asikose kwa ajili ya hayo maombi 
na usisahau unapokuja nyumbani mwa Bwana <laughs> usije mikono metupu sote kuna mungu nayo kama ni wewe upigaji mpaka lini sio ndio unajua umesema maombi maalum ziko nyanja nyingi za maombi huko ndani nasikia maombi maalum another gospel maombi maombi ya hatari eh? utasikia maombi mazito maombi ya vita maombi ya vita maombi ya ukombozi maombi ya ukombozi, ukombozi wa familia <laughs> familia ipi yesu kwani alikomboa ni nini na nini jamani leo tunaanza kukomboa na familia 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 gani unaikomboa kwa sababu yesu ndio kaka mkubwa eti si unakomboa ipi waza afu unajua tunafanya kitu ambacho ni mzaa na dhihaka eh? kwa sababu unapozungumza habari za kuikomboa familia ya Mungu ni kama unamkomboa yesu ndio sababu we are oneness we are one in him anasema katika yeye katika Kristo tunapata ukamilifu wote wa Mungu wa katika mungu. mwili katika mwili kwa jinsi ya mwili kwa jinsi ya mwili sisi ni Mungu ni Mungu ni Mungu, mungu. 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 hapa duniani katika mwili huu katika mwili huu ni Mungu unamfanyia ukombozi gani Mungu if wewe kama kweli ni Mungu unafanyiwa ukombozi gani upi kwa sababu katika Kristo wewe umekamilika katika uungu wote wewe ni Mungu You are God. Afu ukombozi gani unaotaka mwingine? This is gospel. <laughs> Unachohitaji kujua ni kwamba you are God. Come on sir. Come on sir. Na katika wewe kila kitu ni kipya. Kila kitu ni new creature. Yeah. Yaani unaposema new creature maana wewe sio sio genealogy yako sio Adam. Sio Adam. Yaani sio new you are new creature. Ni new creature. Yaani sio creature. Yeah. Ni kiume kipya. Ni kiume kipya. New species. New species. Hapo <laughs> jinyo species unataka ufanye ukombozi iende kwenye kitu gani nyingine? Nyingine ipi? Unaitoa wewe ukombozi kutokea wapi sasa? That is another gospel. Hiyo ni injili nyingine. Injili nyingine. Na Paulo anaikemea na yoyote atakayosema injili nyingine na alaniwe. Alaniwe. Kwa nini? Mm. Paulo aliona damage inayoleta ndani ya kanisa na ndio inatokea leo. Yes. Yeah. Utumwa umekanda ndani ya kanisa. Kwa sababu ya injili nyingine. Yes. Utumwa, tumwa mtupu. Yaani una unaangalia watoto wa Mungu wanatia huruma wanatia yani ni shida ni shida watu wanawafanyia biashara kabisa kipindi cha nyuma niwe kusema sasa mm. mlokole aibiwi kali yako <laughs> anaibiwa kanisani anaibiwa kanisani wewe mgari yako anaweka hela kwa mtu awe awafiki wewe mlokole awe acha kabisa aibiwi ila atifika kanisani kwanza anatembea na kemiana kwa jina la Yesu kali yako mochinas mm. na amefunga <laughs> ila kanisani waga anafungua <laughs> Watu wanachukua tu. Watu wanazichukua. Anatoa kwa ushirikiano kabisa. Tutasikia jiunganishe. Ah. <laughs> ya. Watu mpaka viatu mimi nimeona kwenye kwenye YouTube mzee Onema. Mm. Mtu mpaka kiatu chake anakuambia kiatu kijapigwa kiwiki. Hebu kipige kiwi uone Mungu anavyopiga kiwi maisha yako. Watu. <laughs> Mungu anapiga kiwi maisha yako. You are God. You are God. Edi. Yaani wewe ni Mungu. Ah. Wewe ni Mungu. Ndio maana nasema ninyi ndinyi miungu na wana waalie juu nyote pia yes. ninyi ni miungu god kwa kupenda kwake nani mwenyewe mm. nani mungu, mungu. anasema alituzaa kwa neno la kweli yes. kwa nini ili tuwe kama limbuko la viumbe vyake tumezaliwa na yeye ndio baba yeye ndio baba yeye ndio baba yetu na mungu lazima azae miungu mungu azae kitu kingine nyoka hawezi kuzaa kenge yes nyoka hawezi kuzaa kenge nyoka atazaa nyoka brothers and sisters ndugu zangu dada zangu na kaka zangu tunaonea shauku sana tunaonea shauku sana. muondoke huko hatuna maana kwamba sisi hatukukaa huko tumekaa huko tumepigwa sana yeah. Yeah. ila tulifungua kamba yeah. tulifungua nuru yani nuru iliwaka yeah. na sisi tunaona yeah. sasa hii nuru tunaiwasha kwako wewe yeah. uondoke kwenye uo utumwa yeah. mtoto yeah. wa kike mwanamke eh. amefika mahala sasa kwa sababu ya utumwa aliyokuwa nao Ndiyo. anaondoka nyumbani asubuhi anarudi 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 nyumbani saa mbili usiku ukimuuliza alikuwa wapi nilikuwa kanisani kanisani kwenye maombi mpaka kufanya shughuli zingine za mpaka shughuli zingine tena hakuna tena hakuna maombi gani ya wewe duni yani duni mpaka maombi gani sasa hiyo ya hivyo yes sir hapana mwingine anaondoka anaondoka jumamosi asubuhi anarudi jumapili usiku alikuwa kanisani alikuwa kanisani Jamani, neno linasema anasi, yeye fanya kazi na asile. Wewe unafanya yeah. kazi sa ngapi? Alafu, mm. alafu pia hilo hilo neno kama wewe ni mtoto linasema waheshimu baba yako na mama yako. Yeah. Yaani uwezi kwa unashinda tu kanisani alafu nyumbani umewachia wazee waangaike na vitu vya nyumbani. Eti, wewe mama inasema si wajali watu wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiamini. Eti, 
umeiacha nyumba umeiacha umemwacha mumeo umemwacha mumeo eti anaenda kumjari mchungaji kule afu anaoa asiye wajali watu wa nyumbani mwake yani wanawake wana namna hiyo wananikera saa mwanamke ambaye anaweza kumheshimu mchungaji kuliko mume wake eti ah hapana hiyo laana sisi mzarau mtumishi hapana mtumishi heshimiwe lakini 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 mume ni namba moja ni kristo huyo ni kristo wako Mume mchungaji hajawahi kuwa Kristo wake. Mchungaji hajawahi kuwa Kristo wake. Haitakai itokee. Ila mumeo ni Kristo wako. Ni Kristo wako. Yaani maana yake ni Mungu wako. Come on sir. It's God to you. Lazima umheshimu mumeo. Afu unaondoka asubuhi mpaka jioni. Unarudi huko si umewachia si watoto watoto gani wanakoroga koroga vitu vya jabu jabu wanampa mumeo. Ondoka kwenye wewe utumwa. Afu bado anategemewe mume ampende. Yaani mume anipendi kabisa. Eh, na maombi kule akienda anaomba hivyo. Eh anaomba kwa maana apendwe. Utapendwaje? Unapendwaje? Unapendwaje una hasa? Una akili. <laughs> una akili afu nataka upendwe. Haiwezekani. Si unakumbuka sasa unakumbuka hii juzi juzi hapa ulifundisha ile unasema kwamba hmm. wanawake watu wazima wawatie akili. Wanawake wadogo. Wanawake vijana wapende kuwapenda wa umeza. Wapende wa umeza wao. Kumpenda mume maana yake ni kumhudumia. Hudumia eh, unuma. Service kama saa. Service fanya usafi nyumbani, tandika shuka, tandika kitanda wewe acha kuwa maombi. <laughs> acha kuwa maombi, tandika kitanda. Kuwa maombi ni injili nyingine. Ni injili nyingine hiyo. <laughs> <laughs> maombi. Maombi unawahi mpaka mnagombana na mume wako unasema Eji. maombi yana maana gani? Kama hayo maombi hayati majibu nyumbani. Yana maana gani? Hayana maana. Injili nyingine. Yanaleta ugomvi nyumbani. Achana nayo. Saa ndio tatizo tatizo la kanisa ni injili nyingine the gospel Mungu amekusudia amani kwenye ndoa yako amekusudia furaha kwenye nyumba yako kabisa kabisa ila kwa sababu kuna injili nyingine umeaminishwa ndio hiyo ambayo inaleta mateso ndio hiyo inafanya umuone mume wako kama ni pepo kama ni shetani ili kufanya umuone mke wako kama ni mchawi fulani kigagula zamani tulikuwa tunaita kigagula yeah, kigagula, yeah. kigagula mm. fulani mm. ah ah hapana ni injili nyingine wewe ndio umelogwa mm. tukienda kusoma agatia utakuta Paulo anawauliza nyinyi nani amewaroga nyinyi nani amewaroga <laughs> wewe nani amekuroga unamuona mwenzako hivyo unavyomuona eti lazima umelogwa lazima lazima come on sir mm. let's go ah. eh mstari wangapi Tunaendelea tu na wagalatia tu tuko na wagalatia, wagalatia tu tuko na wagalatia tuko na wagalatia uh-huh. tunaendelea mstari wa 9 uh-huh. anasema kama tulivyotangulia kusema na sasa anasema tena mm. mtu aye yote mm-hmm. anarudia tena Paulo akiwahubiri injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea na laaniwe mm-hmm. maana sasa je ni wanadamu ninao washawishi au Mungu mm-hmm. au nataka kuwapendeza wanadamu kama ningekuwa hata sasa na wapendeza wanadamu singekuwa mtumwa wa Kristo kwa maana ndugu zangu injili hiyo niliyohubiri na wajuishe ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu unasikia ndio maana ndio maana hivi vitu <coughs> ngoja nikwambie kuna watu kuna watu hapa imewakera sana hivi vitu tunaongea yeah, yeah, yeah. kuna watu hapa yeah. vimewakera sana hivi vitu tunaongea havija make sense yeah. yeah. afu anasema au watumishi mapepo kabisa yeah. unajua kwa nini yeah. kwa sababu ni wanadamu yeah, ni wanadamu yani bado wamekaa kwenye hali ya ubinadamu hawataki yeah. kutoka katika namna au kuingia kwenye namna ya Kristo kwa hiyo haya maneno hawezi kuyaelewa. Ndio yeah. maana Paulo anasema injili hii tunayoiongea sio ya namna ya kibinadamu. Ni namna ya Kristo. Kwa hiyo yeah. hata wewe hapo najua yeah. umekasirika, yeah. umechukia kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu ubinadamu umekuja. Yeah. Ila ni maombi yangu leo. Yeah. Ubinadamu ukutoke na uingie kwenye Kristo. Kristo. Usikie haya maneno ya uzima. Eh, endelea. Tena sawa. Mzee mm. unaema uliongea 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 kwenye ibada mm. juzi. Mm. Uliongea mm. ukasema wakati wote ni ubinadamu ndio unainuka kinyume na Kristo. Yes. Kwa hiyo ukishaona unakereka ni binadamu umeinuka, umeinuka kwa sababu Kristo anaongea. Yes. Yeah. Mm-hmm. Anasema mm-hmm. 12. 12. Mm-hmm. Anasema mm-hmm. kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu mm-hmm. bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Mm-hmm. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi mm-hmm. kwamba naliliuzi kanisa la Mungu kupita kiasi nikaliharibu. Unasikia hiyo? Naitwa Nandi aka the African Princess. Kwa muda mrefu sana nimekuwa nikipokea maswali mengi toka kwa watu mbalimbali kupitia mitandao yangu ya kijamii. Na wengine hata kunipiga simu wakiuliza anatumia vipodozi gani mwilini mwangu. Leo nataka kushare nawe siri ya urembo wa ngozi yangu. Mimi natumia Nandi Beauty Soap wakati wa kuoga 
na kujipaka mafuta ya Nandi Beauty Gel mwili mzima kuifanya ngozi yangu iwe na mvuto muda wote. Bidhaa hizi kutoka Grace Product hazina hata chembe ya kemikali. Ni nzuri sana kwa afya ya ngozi yako. Nandi Beauty Soap na Nandi Beauty Gel zipo kwenye familia ya Zoa Zoa. Zoa Zoa is the way to go. Paulo aliliudhi kanisa, aliliudhiji kanisa. Wanadamu Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ngoja yeah. nikwambie kitu kimoja. Yeah. Paulo anaposema aliliudhi kanisa, hana maana kwamba alikuwa nje ya kazi ya Mungu. Uh-huh. Soma historia yetu, kisoma hapo mbele utaelewa. Mm-hmm. Ila nakutangulizia tu. <coughs> Paulo alikuwa ni mtumishi mkubwa mno wa madhabahu ya Mungu. Mm-hmm. Tena wa mbele kabisa katika watumishi ambao walikuwa wanaaminika kabisa katika mafarisayo yeah. Paulo alikuwa namba 1. Mm. Kwa hiyo alikuwa anatumika katika namna ya Mungu lakini mm-hmm. bila yeye kujua kwamba katika kutumika kwake huko alikuwa analiudhi kanisa. Analiudhi kanisa. Tena analiharibu. Na anamuudhi hata Yesu. Ndio maana yake. Ndio maana Yesu anamtokea kule anasema Paulo ni Sauli Sauli mbona unaniudhi? Ha, ni nani we bwana ninayekuudhi? Ah mimi ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza sio neema, ngoja kwanza. Kuna kitu umekifungua hapa. Mm-hmm. Yesu anasema mbona unaniudhi? Mm-hmm. Hapa tunasema anasema niliudhi kanisa. Niliudhi kana ni kaliharibu. Akaliharibu kanisa. Mm-hmm. Kule Yesu anapomtokea anasema mbona unaniudhi? Mm-hmm. Mimi naliudhi kanisa sio wewe Yesu. Yaani mimi naliudhi nini? Kanisa. kanisa. Sio wewe Yesu, sio wewe Yesu. Afu Yesu anapokuja anasema mbona unaniudhi? Mbona niudhi? Afu Paulo anagundua ile connection, ule muunganiko wa kanisa, wa kanisa na, na Yesu. Yesu. Kwamba Yesu na kanisa ni kitu kimoja. kimoja. Ukiliudhi kanisa unamuudhi Yesu. Yesu. Manake nini? Manake kanisa ni haya maneno tunayoyasema. Yes sir. Ukiachokonoa haya maneno ukayazungumzia vibaya haya maneno. Yes sir. Manake wewe unamuudhi Yesu. Unamuudhi. Kama yes. vile Sauli alivyomuudhi Yesu. Yes sir. Kwa ku, kwa kuwachokonoa kina Petro, kina Yakobo, kina nani na yeah. kutaka kwenda kuwashika kutoka kwa Antokia awalete awaweke gereza gerezani. Yeah. Wao anasema kwa nini unaniudhi? Na leo wewe inawezekana unaliudhi kanisa. Na ujui kwamba unaliudhi kanisa kwa sababu umekaa katika namna unafikiri unamtumikia Mungu. Yeah. Hata Paulo naye Sauli wakati huo alikuwa anamtumikia Mungu. Hivyo hivyo. Ba, 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 na nini neno la Mungu linasema kwenye kwenye matendo ya mitume yanasema akapewa barua mm-hmm. na wakuu yeah. wa mafarisayo. Akapewa barua na wakuu wa dini. Yeah. Akapewa barua na wakuu viongozi wa Mungu. Yeah. Ili aende akawakamate wale waliokuwa katika njia ile. Njia ile. Kwa hiyo sio kwamba alitumwa na na nini na shetani ha alitumwa na watu, watumishi wa Mungu au serikali serikali ambayo ni yaani alitumwa na watumishi wa Mungu watumishi wa Mungu na hao watumishi wa Mungu walikuwa wanajua kwamba wanamtumikia Mungu yeah. kwa kufanya tu hilo lakini kumbe walikuwa wanamuudhi Kristo walikuwa wanaliudhi kanisa kanisa mm. let's go yeah. ha anaendelea mm. nasema mhm Mana nimesikia habari za mwen... maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi kwamba naliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi mm-hmm. nikaliharibu. Nami, Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengine walio hili mzangu mm-hmm. katika kabila mm-hmm. yangu. Nikijitahidi niki, niki sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Mapokeo dini na mapokeo. Nami nalijitahidi katika dini. Najua hata wewe unayo dini. <laughs> Ata huyu anayo dini na kuyashika mapokeo baba. Na anayashika sana mapokeo ya babake. Sio maneno ya Kristo. Sio maneno ya Kristo. Hivi unajua mzee wa neema? Mm. Kuna siku niliwahi nilikuwa mahali nilikuwa na hudumu nikamwambia, ukitaka ujue kwamba wewe ni mdini sana. Mm. Ukitaka ujue tu kwamba wewe ni mdini sana, mm. mdini sana. Mm. Na Kristo hajaumbika ndani yako. Mm. Ona hata ukiwa kwenye daladala. Mm. Kristo akaongelewa vibaya wokovu wake ukaongelewa vibaya yani kwa maana kama hivi mm. tunavyoongea kwamba yakachanganywa masheria manini ndani yake mm. hausemi chochote unanyamaza tu kimya haikuhusu mm. ila akiongelewa nabii wako nabii wake akiongelewa nabii wako akatajwa jina mm. mtume wako akaongelewa akatajwa jina mm. unaangalia mtu anavolipuka lakini alipoongelewa Kristo alikaa kimya alikaa kimya 
Nikasema ukishajiona uko hapo wewe ni mdini wa kawaida kabisa. Kabisa. Mm. Kabisa. Mwenye uwezo wa kugombania damu na nyama mm. na ukaacha Kristo pembeni. Mm. Mm. Wewe ni mdini tu wa kawaida kabisa. 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 Mm -hmm. Anaendelea, anasema Sali wangapi? Tuko mstari wa 15. Mhm. Mm Asema lakini, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu mm -hmm. akaniita kwa, kwa neema, neema yake. Mm -hmm. Alipona vema kumdhihirisha mwanae ndani yangu mm -hmm. ili niwahubiri mataifa habari Habari zake. zake. Mataifa sio Wayahudi. Sio Wayahudi. Mm -hmm. Niwahubiri mataifa habari zake. Mm -hmm. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Anazungumza kina nani hapo? Wayahudi hapo. Wayahudi. Hakwenda yeah. kwa kina Petro wala kwa kina nani. Wala sikufanya shauri ya mwili na damu. Anataka mm -hmm. kuuliza. Mm -hmm. Anasema wala sikupanda kwenda Yerusa, Yerusalem mm -hmm. kwa hao walio mitume kabla yangu. Kina Petro bali nalikwenda zangu Arabuni kisha, kisha nikashuka nika tena Dameski kisha baada ya miaka kumi na tatu nalipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa au Petro nikakaa kwake siku kumi na tano lakini sikumuona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake na Bwana hmm. na hayo niliyoandikia angalieni mbele za Mungu sisemi uongo baadaye nalikwenda pande za Sham na Kilikia lakini sikujulikana uso wangu na makanisa ya Uyahudi yaliyokuwa katika Kristo mm -hmm. ila wamesikia tu ya kwamba huyu aliyetuudhi hapo kwanza sasa anaihubiri imani ile aliyoiharibu zamani wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu hiyo ni wagalatia moja wagalatia moja sasa <coughs> hiyo ni wagalatia moja inazungumza Paulo ambaye hapo mwanzo alikuwa Sauli Yeah. Anaelezea jinsi alivyokuwa ameshika dini na mapokeo ya baba yake. Yeah. Lakini baadaye alikuja kugundua kwamba kwa kushika dini na mapokeo ya baba mm. alikuwa analiudhi kanisa. Yeah. Na hata wewe najua umeshika sana dini. Yeah. Dini umeishika. Yaani aina tofauti na ile dini ambayo ilikuwa imeshikwa na Paulo. Eh. Kwa sababu na yenyewe ilikuwa ya Mungu. Hata hiyo ulionayo nayo ni ya Mungu. Mm. Ila sio ya Kristo. Mm. Come on sir. Sio kama umenisikia vizuri. Ya Mungu ila sio ya Kristo. Ni ya Mungu lakini sio ya Kristo. Kristo na Mungu ni vitu viwili tofauti. Mm. Ah huyu pasa mtumishi huyu ana kufuru, sija kufuru. Saudi alikuwa anamtumikia Mungu. Mm. Mungu kabisa wa Wayahudi. Mm. Mungu wa Mungu wa Wayahudi kabisa ambaye aliua, alifanya nini kwa ajili ya Wayahudi. Yeah. Ila Christ. sio Kristo. Sio Kristo. Hakuwa mtumishi wa Kristo. Hapa sisi tunaongea habari ya utumishi wa Kristo. Ya. Yeah. Kwa hiyo nakusii wewe. Nakusii wewe ambaye upo katika dini. Mm. Kama ile aliyokuwa nayo Sauli. Yeah. Umefika wakati wa kuachana na dini. Yeah. Umefika wakati wa kuanza kumsikiliza Kristo, Kristo kama vile Sauli. Yes sir. Alipomsikiliza Kristo. Yes sir. Akasema ni nani wewe Bwana ninaye kuuzi? Yeah. Na wewe leo ni wakati wa kusema kwamba ni nani wewe Bwana ninaye kuuzi? Ninaye kuuzi. Yeah. Usimuudhi Bwana. Yeah. Usimuudhi Bwana. Mm ni wakati wa wewe kuchukua hatua kabisa kuanza kusikiliza maneno ya Bwana. Yeah. Kusikiliza kabisa Bwana anasema nini katika barua hii ya Wagalatia. Yeah. Iliyotoka kwa mtume Paulo ambaye hapo mwanzo aliliudhi kanisa Ndiyo. na yeye akijua kwamba analitumikia kanisa. Yeah. Yeah. Au anamtumikia Mungu. Apostle tunapomaliza. Yes sir. Tena mm. kwa maneno haya ambayo umesema. Huenda mm. uko pale na umesikia mm. maneno ya ya mzee wa neema. Mm anaongea na umefika mahali unasema sasa nifanyeje ndugu zangu. Yeah, yeah. Ni pale ulipo weka tu mkono wako kama ishara kwenye moyo wako. Yeah. Shika tu moyo wako namna hii weka mkono. Mm. Alafu ninaongea maneno haya yasikilize yeah, haya. Yeah. Mwanangu umesamehewa dhambi zangu. Yeah. Umesamehewa dhambi zangu. Yeah. Uwe huru kuanzia leo. Yeah. Tembea katika uhuru wa, uz, wa, wa upya wa uzima yeah. ulio katika neema ya Kristo. Yeah. Uko huru. Amen. Umekuwa huru. Yeah. Hivi umeshakuwa huru. Yeah. Endelea kujifunza haya maneno. Yeah. Tutaendelea. Leo tulikuwa tunazungumza tu kwa Galatia moja. Ndiyo. Tumezungumza tu kwa Galatia moja. Tutakuja tena kutaendelea tutazungumza kwa Galatia mbili. Yeah. Yeah. Tutakwenda tatu yeah. na mpaka tutakapomaliza. Yes. Yote tutakuwa tunazungumza maneno ya Kristo. Ndiyo. Mungu amewabariki sana sana kusikiliza haya maneno na kuyapokea. Yeah. Tunawapenda sana na wajali. Amen. Mmebarikiwa yes. kuwa umoja yes. wa maneno haya. Amen. Wewe na hayo maneno yeah. mmekuwa mmoja. Amen. Wewe na hayo maneno yeah. mmekuwa mmoja. Amen. Nasema
Yeah. Wewe na haya maneno umekuwa mmoja. Unasema sema ameni kwa sababu unakubaliana yeah. na mimi. Yeah. Wewe na haya maneno umekuwa mmoja. Amen. Wewe na hayo maneno umekuwa mmoja. Amen. Wewe umekuwa kiumba kipya kwa sababu ya haya maneno. Amen. Wewe umekuwa safi kwa sababu ya haya maneno uliyoyapokea. Wewe kila kitu ambacho kilikuwa kimekwama unakwenda kukipokea kwa sababu ya haya maneno. Amen. Vile vitu ambavyo ulikuwa unaona kwamba haviwezekani unakwenda kushangazwa vinakwenda kuwa kwa sababu ya haya maneno. Amen. Kuna mtu mmoja amepotezana na ndugu yake kwa muda mrefu anayempenda. Yes. Na kwa yes. sababu ya haya maneno huyo yes. mtu anakwenda kuwasiliana naye. Amen. Leo Amen. kuna mtu mmoja mume yes. wake amekuwa auzungumzi na yeye kwa muda mrefu yeah. kwa sababu ya haya maneno no tu yeah. kwa sababu umekusha kuwa safi yeah. mumeo akija tu leo we ni mrembo kuliko kitu kingine utashangaa maneno yatakayokuambia yes. na kuhakikishia yes. kwa neno la Kristo umekwisha kuwa mzima Amen. kwa sababu ya haya maneno wewe una, una magonjwa ambayo yanakusumbua kwa muda mrefu kwa sababu ya haya maneno yeah. umetakaswa umekuwa, umekuwa mzima chukua godoro lako uende yes. umekuwa mzima yes. chukua godoro lako uende tunawapenda sana katika jina la Yesu Kristo amen amen bye